Bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode 115. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler de la bande dessinée mondialement connue Tintin. Alors restez à l'écoute Tu apprends le français Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour approfondir mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et un cours de groupe privé où j'explique la grammaire des contenus. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 300 membres, 300 apprenants. Et on discute ensemble tous les jours sur le groupe Telegram et sur le serveur Discord. On fait différentes activités de pratique de français. Donc vous pourrez vous aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres étudiants, d'autres apprenants. Et c'est très important pour vous, pour pas vous sentir seul dans votre apprentissage et pour toujours être motivé. Donc vous avez le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au Club VIP et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Venez avec plaisir. Dans la description de l'épisode aussi, vous avez la version vidéo YouTube si vous m'écoutez en audio avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale et vous avez également la transcription gratuite en français dans la description. Alors merci d'avoir voté pour ce sujet sur mon canal Telegram. Les aventures de Tintin, c'est l'une des bandes dessinées les plus célèbres en Europe mais également dans le monde. C'est pour ça que j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui. On verra comment et par qui elle a été créée et les personnages principaux. Alors, ce sera un épisode assez court pour les plus débutants. Les aventures de Tintin, c'est le titre exact de cette fameuse série de bandes dessinées. Mais elle n'est pas française, elle est belge. Et en effet, en Belgique, la bande dessinée constitue un art à part entière et le pays en produit beaucoup. Mais comme la Belgique est en partie francophone et que les aventures de Tintin sont en français, euh, je devais absolument vous en parler. Quand j'étais enfant, je ne savais pas qu'elle était belge et je pensais qu'elle était française. Je l'ai su que plus tard. Le créateur de Tintin s'appelait Georges Remy, un dessinateur belge né en 1907, donc au début du XXe siècle. Mais tout le monde le connaissait sous le nom de Hergé. Hergé, c'était son nom d'artiste. Il s'appelait Georges Remy. Donc ses initiales étaient GR ou RG euh, dans l'autre sens. Quand il crée Tintin, RG travaille alors pour le Petit 20 e un journal belge destiné à la jeunesse. Dans ce journal, il publie euh, une bande dessinée qui fonctionne pas tellement. Dans un autre journal pour lequel RG travaille, il crée une autre bande dessinée qui parle de la vie d'un jeune garçon et son chien blanc. Le petit 20 e décide d'intégrer à leur journal les aventures de ce jeune homme et c'est la création de Tintin et Milou le 10 janvier 1929. Le premier épisode, le premier album, s'appelait Tintin au pays des soviets et dans ce premier volet, Hergé raconte l'histoire de Tintin, un jeune reporter, un journaliste euh, qui est envoyé à Moscou, euh, donc à l'époque de l'URSS dirigé par Staline. Mais alors, qui est donc Tintin c'est un journaliste reporter qui part en mission tout autour du monde et nous fait découvrir de nombreux pays. Hergé n'a jamais donné l'âge de Tintin, mais il dit qu'il est jeune. Tintin lutte contre le mal. Il croise sur sa route des trafiquants de drogue, des marchands d'esclaves, etc. qui veulent l'empêcher de révéler la vérité. Pour affronter tous ces méchants, Tintin est très courageux. Il défend les plus pauvres et prend toujours la défense des enfants. Le jeune garçon n'hésite pas à mettre sa vie en péril pour sauver celle des autres. Il est de nature très curieuse, mais reste calme et posé et prend le temps de trouver la meilleure solution face à toutes les mésaventures qu'il rencontre. Physiquement, notre héros est blond avec une houppette sur la tête. Une houppette, c'est une petite mèche de cheveux à l'avant de la tête qui tient toute droite. En général, il est toujours habillé pareil, un pantalon marron, un pull bleu avec une chemise blanche en dessous euh, dont le col dépasse du pull. Et dans toutes les aventures de Tintin, il y a un ami qui le suit partout, c'est Milou, son chien. C'est le premier personnage que j'aimerais vous présenter. Euh, Milou est un tout petit chien blanc, c'est un fox terrier mâle pour être plus précis. 
Il est très vif et très éveillé et contrairement à Tintin, il succombe souvent à la tentation, euh, ce qui lui vaut quelques péripéties, mais il revient très vite dans le droit chemin pour aider son maître Tintin. Milou est aussi râleur, vantard et très bavard. Mais malgré tout, c'est un personnage tout mignon et très attachant et un petit chien qu'on aimerait tous avoir. Un autre personnage principal de la bande dessinée, c'est le capitaine Haddock, un autre très bon ami de Tintin. Comme son nom l'indique, c'est un capitaine de bateau, un marin, dont il représente le stéréotype parfait. Il abuse un peu trop du whisky, donc il a quelques problèmes d'alcoolisme. Haddock a beaucoup de caractère, se met facilement en colère et pousse souvent des coups de gueule. Pousser un coup de gueule veut dire exprimer son grand mécontentement en parlant fort ou en parlant sans retenue. C'est pour ça que le capitaine est également réputé pour ses jurons. Bon, vu que c'est une bande dessinée pour les enfants, il dit pas de gros mots comme « putain », mais des expressions comme par exemple « mille sabords » ou « tonnerre de Brest ». Mais il en dit tout le temps. Malgré ça, c'est un héros au grand cœur, prêt à se sacrifier et qui va lui aussi aider Tintin dans toutes ses aventures. Un autre personnage important de la BD, enfin ce sont deux personnes mais qui en forment presque une seule, Dupont et Dupont. Alors comme vous le savez, les consonnes à la fin des mots en français sont muettes et le nom de famille Dupont peut s'écrire avec un D ou un T muet à la fin, c'est la même prononciation. Dans les aventures de Tintin, il y a deux policiers dont le nom de famille est Dupont mais l'un s'écrit Dupont avec un D à la fin et l'autre avec un T à la fin. Ce sont des sosies, ça veut dire qu'ils se ressemblent parfaitement. Euh, comme dit l'expression, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais sans être ni jumeaux ni frères. Ils sont habillés de la même façon, euh, tout en noir, avec un chapeau melon. Ils portent une moustache et c'est le seul trait qui les différencie. Parce que la moustache de Dupont avec un D est toute droite et celle de Dupont avec un T est recourbée vers l'extérieur. Les caractéristiques des Dupont, euh, ils sont avant tout gaffeurs. Ils font des gaffes. Une gaffe, c'est une maladresse, c'est une action ou une parole maladroite euh, qu'on a fait sans faire exprès. Donc si on fait une gaffe, on peut dire « pardon, j'ai fait une gaffe » ou « j'ai gaffé ». Mais pour prévenir quelqu'un d'un danger, pour dire « fais attention », en argot, on dit « fais gaffe ». Donc c'est à ne pas confondre. Par exemple, « fais attention, l'assiette est chaude » ou « fais gaffe, l'assiette est chaude ». Donc les deux policiers sont très très maladroits et c'est ce qui fait leur charme, c'est pour ça qu'on les aime. Et ils essayent d'aider Tintin à résoudre des énigmes ou des enquêtes policières. Et je vous présente un dernier personnage important, le professeur Tournesol. En français, un tournesol est une fleur qui se tourne vers le soleil, d'où son nom et vous la connaissez certainement dans votre langue maternelle. Tournesol est un ingénieur et inventeur, donc il aide Tintin à réaliser ses objectifs en créant des objets inédits et insolites. Mais le gros problème, c'est qu'il est presque sourd. Il entend euh, très très mal, donc soit les gens doivent crier pour qu'ils comprennent, euh, ou alors il comprend mal et ça donne lieu à des quiproquos assez comiques. Un quiproquo est un mot qui vient du latin et qui veut dire un malentendu, une confusion. Le professeur est également très étourdi, très distrait, donc tout ça provoque énormément de situations cocasses et rigolotes. Donc entouré de tous ses amis, Tintin et Milou vivent de nombreuses aventures en parcourant le monde euh, durant les 24 albums de la série. On les retrouve sur tous les continents, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie, en Europe et dans de nombreux pays. Et ils sont même allés au-delà des continents terrestres puisque dans l'album Objectif Lune, paru en 1953, ils sont allés sur la Lune, donc 16 ans avant Neil Armstrong. On adore Tintin parce que la bande dessinée nous emmène en voyage et à l'époque où elle est sortie, le tourisme international n'était pas aussi populaire que maintenant. Euh, donc la BD nous fait rencontrer d'autres cultures très facilement. En plus, on s'identifie à ces différents personnages très attachants euh, pour leur caractère. Elle mélange suspense, frisson, science-fiction, humour, euh, donc un cocktail parfait pour passer du bon temps. Hergé est décédé en 1983 à l'âge de 75 ans et il n'a pas eu le temps de terminer le dernier album des aventures de Tintin, euh, même s'il est sorti à titre posthume. La série n'a pas été reprise par un autre dessinateur, mais Tintin a été adapté en série télévisée, euh, que je regardais quand j'étais petit, mais aussi de nombreuses fois au cinéma, euh, dont un film réalisé par Steven Spielberg. 
D'ailleurs, Hergé aurait été très heureux qu'un grand réalisateur lui rende hommage de cette façon. La BD a aussi été adaptée en pièces de théâtre ou encore en jeux vidéo et les albums se sont vendus à plus de 250 millions d'exemplaires partout dans le monde. Ils ont été traduits dans plus de 90 langues. Bref, un succès fou pour ce héros belge qui est devenu une star internationale. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez Tintin et si vous l'aimez bien. Quel est votre personnage préféré et comment il s'appelle dans votre langue Je serais curieux de savoir. Voilà tout ce qu'il fallait savoir sur Tintin. Je vous mets le lien de la vidéo sur Astérix dans les fiches et dans la description si vous voulez tout savoir dessus. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ou écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de français, de vocabulaire et de grammaire. Réécoutez bien plusieurs fois pour bien assimiler si vous voulez améliorer votre français. Et si vous êtes resté jusque-là, l'épisode vous a intéressé. Donc mettez un petit like et abonnez-vous sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube. Salut et à bientôt